దళిత నేతలను భయపెట్టాలని ఏదో రకంగా దాడి చేయాలని కుట్రకోణం ఎంచుకున్నారు నేను ఆ దాడి చూస్తే మీరందరూ కూడా ముందుగా వాళ్ళు వచ్చి నాకు పుష్పగుచ్చం ఇచ్చి జయ అమరావతి అనాలని జై సీబీ అని అనాలని మూడు రాజధానుల వద్దు ఒక రాజధాని ముద్దు అనే అనాలని దానికి నేను వ్యతిరేకంగా రాష్ట్ర ప్రజలందరూ ఓట్లు వేస్తేనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నూట యాభై ఒక్క సీట్ ఇచ్చారు రాష్ట్ర ప్రజలందరూ బాగుండాలి రాష్ట్ర ప్రజలు బాగున్నప్పుడే మరి రాష్ట్రం బాగుండట్టు ఉంటుంది అలాగనే ఒక ప్రాంతం డెవలప్మెంట్ కాదు మూడు ఏరియాలు అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ రాజధాని వికేంద్రీకరణ వల్లనే సాధ్యమవుతుందని చెప్పి చెప్పాను అలాగనే మన స్వార్థంతో ఒక ఏరియా డెవలప్ అవ్వాలి మన ఆస్తులు పెరగాలని కోరుకోవద్దు దయచేసి అందరూ బాగుండాలి రాష్ట్ర ప్రజలు కూడా మూడు ఏరియా జనాలు బాగుండాలని కోరుకోండి మానవత్వం అవుతుంది అది ఇది స్వార్థం అవుతుందని చెప్పడంతో మీరు జైసీబీ అని అనాలి మా గుడారంలోకి వచ్చి మాకు సంఘీభావం తెలపాలి జైసీబీ అని జై అమరావతి అంటేనే నేను మిమ్మల్ని వెళ్ళనిస్తామంటే బలవంతంగా నేను ఎక్కబోతా అంటే కారు డోర్ అద్ద అద్దాలు అనికేసి అద్దాలు నెట్టేసి డోర్ దగ్గరికి వేసేసి కారు ఎక్కడ లేకుండా అడ్డుకొని దానిలో భాగంగానే నిన్న ముందు పోలిచ్చారు వెనక పార్టీ జెండాలకి కట్టిన కర్రలో కొన్ని రాళ్ళు తీసుకొని కూర్చొని ఉన్నారు నేను అంతగా తీసుకోలేదు వాళ్ళని వాళ్ళు పుష్పగుచ్చాలు ఇచ్చి వాళ్ళు మరి మమ్మల్ని ఆదుకోండి అని చెప్తారేమో ఖచ్చితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని చెప్తా అనుకున్నాం నిన్న నా పైన దాడి చేసిన వాళ్ళకి అమరావతిలో భూములు ఎక్కడ నుండి వచ్చినాయో నాకు అర్థం కాని పరిస్థితి అదేవిధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు లోకేష్ కి అసైన్డ్ భూములు కొనుగోలు చేసి అక్రమంగా ప్రజల దగ్గర నుంచి కొట్టేసిన భూములు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెద్ద మనసు చేసుకొని వాళ్ళ భూములు వాళ్ళకి వెనక్కిస్తాం వాళ్ళ ప్లాట్లు మళ్ళీ తిరిగి వెనక్కిస్తామని చెప్పి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడంతో ఈ భూములన్నీ మళ్ళీ వాళ్ళు తీసుకోవాలంటే భయపడాలి వాళ్ళు భయపడితేనే ఈ భూములు మళ్ళీ మా చేతికి వస్తాయి మాకు ఈ భూములు వద్దు మాకు ఈ ప్లాట్లు వద్దు అనే విధంగా వీళ్ళందరినీ కూడా భయపెట్టాలని రాజధాని ప్రాంతంలో రైతులను దళితులను అలాగనే దళిత నాయకులను భయపెట్టాలనే ఒక నినాదం తీసుకున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వాళ్ళ కుమారు తీసుకొని అందులో భాగంగానే నిన్న దాడి జరిగింది నేనేదో చిన్న విషయంగా వాళ్ళు పుష్పగుచ్చాలిస్తే చిన్న విషయంగా భావించాను కానీ పెద్ద పెద్ద కుట్ర కోణం దాగి ఉంది భౌతికంగా దాడి చేయాలని వ్యూహంతో వచ్చారు నిన్న అక్కడ ఉన్న కొంతమంది చంద్రబాబు నాయుడు గారితో పక్కన ఫోటోలు దిగి చట్టా పట్టాలు వేసుకొని సోషల్ మీడియాలో కొంత పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు కూడా ఉన్నారు అందులో సోషల్ మీడియాలో డబ్బులు తీసుకొని పనిచేసే వర్కర్లు అందరూ అక్కడికి వచ్చి దానికి ఒక జేఏసీ పెట్టి దానికి ఒక పేరు అడ్డు పెట్టుకొని టీడీపీ కుట్ర కోణం దాగి దాచుకొని అందులో భాగంగానే దాడి చేయడానికి ఒడి కట్టారండి ఎంత దారుణమండి దళితులు ఎదిగితే ఓర్చుకోలేడు దళితులు బాగుపడితే ఓర్చుకోలేరు ఒక సామాన్యుడు ఒక పేదవాడు ఎంపీ అయ్యాడంటే జీర్ణించుకోలేని పరిస్థితిలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు టీడీపీ నాయకులు కానీ మరి ఉన్నారంటే మరి నిన్న జరిగిన దాడిలో ఒకవేళ భవిష్యత్తులో కూడా రాజధాని ప్రాంతంలో ఇలాంటి ఎక్కడా కూడా దళితులను కానీ దళిత నాయకులను కానీ అమరావతి ప్రాంతంలో తిరగనివ్వకుండా ఉండాలనే ముఖ్య ఉద్దేశంతోనే అబ్బా కొడుకులు కలిసి ఇట్లాంటి దారుణాలకు ఒడి కడుతున్నారు కానీ ఒక్క మాట చెప్తున్నాను మీరందరూ కూడా తెలుసుకోవాల్సింది ఒకటే మా నాయకుడు పోరాట యోధుడు పోరాట యోధుడి దగ్గర మేము రాజకీయం నేర్చుకున్నాం కాబట్టి మీలాంటి ఉడత ఊపులకి చింతకాయలు రాలో మేము భయపడే ప్రసక్తి లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు బుద్ధి తెచ్చుకోవాలి నువ్వు ఆల్రెడీ ఎక్స్పైర్ అయ్యావు ఎలక్షన్ రాజకీయాల్లో కానీ ఇంకా ఏదో సాధించాలని తప్పనితో ఉన్నావు తప్ప నువ్వు ఏం సాధించాలనుకున్నా కానీ నువ్వు సాధించేదాల్లో ఒకటే పాపం ఒడిగట్టుకోవటం దోషాలను ఒడిగట్టుకోవడం తప్ప మరొక మార్గమే లేదు నీకు కాబట్టి అయ్యా కొడుకుల మీద ఖచ్చితంగా చెప్తున్నా అయ్యా కొడుకుల మీద వాళ్ళకి నోటీసులు ఇచ్చి వాళ్ళని విచారణ చేయాలి విచారణ చేస్తేనే ఈ రాష్ట్రం బాగుంటుంది మరొకసారి ఇదే ప్రాంతంలో అల్లర్లు జరగకుండా మాలాంటి వారి పైన దాడులు జరగకుండా ఉంటాయి దయచేసి పోలీసు వ్యవస్థను కోరేది ఒకటే న్యాయమైన ఆలోచన ఖచ్చితంగా మీరందరూ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వాళ్ళ కుమారుడికి నోటీసులు ఇవ్వండి నోటీసులు ఇచ్చి విచారణ జరపండి రానున్న రోజుల్లో ఎంతకంటే దారుణంగా ఒడిగ ఒడిగడతారు వీళ్ళు మరి వాళ్ళు వాళ్ళకున్న ఆస్తులు విలువలు పెరగాలనే తప్ప మరొకటి కాదు వాళ్ళు ఎంత దారుణానికైనా ఒడిగట్టి ఎలాంటి నీచ్యమైన ఆలోచనలకైనా చంద్రబాబు నాయుడు గారు దిగజారుతూ ఉండవు చంద్రబాబు నాయుడు గారు గతం అంతా చూస్తే కూడా ఒకటే కనబడత
మనకు ఒకటే కనిపించింది ఆయన నీచ్యమైన సంస్కృతి మాత్రమే మనకు కనిపించింది మరొకటే వ్యక్తి మరొక ఆలోచన ఉండదు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఆయన అధికారం పోయిన పిచ్చిలో ఉండి ఆ తపంలో ఉండి ఏమి చేయాలో తెలియక ఎక్కడ పడితే అక్కడ దాడులు తగబడి తనకు వద్దన్న కొంతమంది గోండాలను రౌడీలను పోగేసి రైతుల ముసుగులు ఒక జేఏసీ ముసుగులు ఈ దాడులన్నీ చేయించడానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వాళ్ళ కుమారుడు కలిసి అసహనంతో ఈ దాడులు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా వీళ్ళపైన విచారణ జరపాలి విచారణ జరిపి అదేవిధంగా ఈ దాడికి బాధ్యులైన వారి పైన చర్యలు తీసుకోవాలి చర్యలు తీసుకోవడమే కాకుండా భవిష్యత్తులో కూడా మళ్ళీ ఎలాంటి జరగాలి అంటే భయపడే విధంగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎనిమిది నెలల పాలనలో చాలా సంతోషంగా రాష్ట్ర ప్రజలందరూ ఉన్నారు అమ్మఒడి కానివ్వండి రైతు భరోసా కానివ్వండి వాహన మిత్ర కానివ్వండి రైతు మిత్ర కానివ్వండి అలాగనే మరి నాడు నేడు కానివ్వండి నిన్న చూస్తే రాష్ట్రం అంతా కూడా పండుగ చేసుకున్నారు అవ్వాతాతలు ఎక్కడో బెంగళూరులో బెంగళూరులో ఎక్కడ వ్యక్తి వెళ్ళి బెంగళూరులో ఆశ్రయం పొందితే అక్కడికి వెళ్ళి పెన్షన్ పెన్షన్ ఇచ్చారంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అవ్వాతాతలు ఇంటికి రాలేక వాళ్ళు మరి ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగలేరని చెప్పి మనమే ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళకి మనం పెన్షన్ ఇవ్వాలనే విధంగా పాల మీ గుమ్మం తొక్కించాలి అనే విధంగా మరి గ్రామ సచివాలయాలు పెట్టి అందులో లక్ష ఇప్పటి వరకు నాలుగున్నర లక్షల మంది ఉద్యోగాలు ఇచ్చి ఎనిమిది నెలల్లో ఎక్కడా లేని విధంగా అద్భుతమైన పాలన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చూస్తా ఉంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కళ్ళు కుట్టుకొని ఒక ఎటువంటి అసహనానికి లోనయ్యి దుర్మార్గమైన హేయమైన చర్యలకు పాల్పడుతూ నీచ్యమైన నీచ్య సంస్కృతి తరలేదు ఎందుకంటే చంద్రబాబు ఒక నీచ్యమైన వ్యక్తి మొదటి నుంచి తన బాణి అది ఎక్కడ కూడా ఫెయిర్ గా ఉండడు ఎక్కడ కూడా ఫెయిర్ రాజకీయాలు చేసిన ఆయన జన్మలో లేవు అదే విధానాలు తన కుమారుడు కూడా నేర్పుతున్నాడు దొడ్డి అడ్డదారిన దొడ్డిదారిన ఎమ్మెల్సీ మంత్రి అయ్యాడు మరి ఇవాళ ఎమ్మెల్సీ కూడా ఓడుతా ఉంది మరి శాసన మండలి రద్దు అయితే ఆ ఎమ్మెల్సీ కూడా ఊడిద్దు అన్న భయంతో ఇలాంటి దారుణాలు కొడిగడుతున్నారు కాబట్టి ఆ తండ్రి కొడుకుల పైన విచారణ జరపాలి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అరెస్టు చేసి తీరాలి విచారణ చేస్తేనే ఈ దారుణాలు ఈ దా ఈ దాడులు ఆగుతాయి తప్ప మరొకటి కాదు కాబట్టి మేము ఒక్క మాట అయితే చెప్పదలుచుకున్నాం మీరు ఎన్ని కోయిప్తులు పండినా ఎంత దుర్మార్గమైన ఆలోచనలు చేసినా కానీ ఒకటే మాట చెప్తున్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని రాష్ట్ర ప్రజలు ప్రేమించి నూట యాభై ఒక్క సీట్ ఇచ్చారు ఇక మీకు భవిష్యత్తు లేదు మీరు బతుకు కాలం అంతా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే సీఎం ఈ జన్మకు జన్మ లోకేష్ బాబు ఎమ్మెల్యే ఎవడు ఎమ్మెల్సీ అయ్యే అవకాశం కూడా లేదు కాబట్టి మీరు ఇలాంటి దౌర్భాగ్యమైన దేశాలు మానుకొని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలన బాగుందని ఓర్చుకోలేకపోతే ప్రశాంతంగా వెళ్ళి ఇంట్లో పండుకుంటే తప్ప ప్రజల పైన దళితుల పైన మరి ప్రజల్ని ఎక్కడ నిన్న పెన్షన్లు జరుగుతూ ఉంటే పెన్షన్లు జరిగే కార్యక్రమం కాస్త పక్కన పెట్టించి ఈ దాడులు జరిపించి అది డైవర్ట్ చేసే విధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇలాంటి దారుణాలు కొడిగడుతున్నారు అమరావతి ప్రాంతంలో నిజంగా రైతులు ఉన్నారు నిజమైన రైతులు ఉన్నారు వాళ్ళకి సమస్యలు ఉన్నాయి వాళ్ళ సమస్యలను ఆదుకునే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ పదమూడు జిల్లాల పదమూడు జిల్లాల ప్రజలు ఓట్లు వేశారు వాళ్ళు ఒక్కళ్ళు ఇద్దరు వేస్తే కాదు ఒక ప్రాంతం వాళ్ళు వేస్తే కాదు అలాగనే ఒక వ్యక్తి ఇబ్బంది పడితేనే చూడలేని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల ప్రజలు అక్కడ ఉన్న రైతులు ఇబ్బంది పడితే చూసే మనసు కాదండి ఆయన మనసు గురించి చెప్పాలంటే దగ్గరుండి చూసిన వ్యక్తి నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మనసు ఒక రైతు ఒక మనిషి ఎవరైనా సరే రోడ్డు పక్కన ఏదైనా పేపర్ పట్టుకొని నుంచుంటే ఆ మనిషిని పిలవండి పేపర్ ఇవ్వండి నా స్టే వాళ్ళ పరిస్థితి అంతా చూడండి అని చెప్పి ఆ పేపర్ తీసుకునే అవకాశం లేకపోతే వెనక ఫోన్ చేసి చెప్తారు ఆ వెనక వచ్చే కారులో పేపర్ తీసుకురావాలి ఆ పేపర్ నా దగ్గరికి రావాలి అది కళ్ళారా చూసాం కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిజమైన నాయకుడు భగవంతుడు మరి ఆయన దీవించి మాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని సీఎం గా ఇచ్చారు కాబట్టి అమరావతి ప్రజలు కానివ్వండి అలాగనే ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు కానివ్వండి రాయలసీమ ప్రజలు కానివ్వండి బాగుండాలి రాష్ట్ర ప్రజలు బాగుండాలి ఒకే చోట అభివృద్ధి జరిగితే మనం ఆల్రెడీ హైదరాబాద్ నష్టపోయి ఉన్నాం మళ్ళీ అది జరగకూడదు కాబట్టి అభివృద్ధి అన్ని చోట్ల జరిగితే ఎక్కడ కూడా ఏ పేచీ రాదు కాబట్టి ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు పది సంవత్సరాలు మనకి ఉమ్మడి రాజధాని ఉన్నా కానీ ఓటుకు నోటు కేసు విషయంలో దొరికిపోయి అడ్డంగా దొరికి పారిపోయి కరకట్ట పక్కన దాక్కొని రాజధాని అమరావతి అని ఒక వేసి వేసి అడ్డగోలుగా లక్షల కోట్ల రూపాయలు దోచుకొని ఇవాళ రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేసి ఇవాళ అక్కడ ఉన్న ప్రజలకు గనక నిజంగా నువ్వు నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే నువ్వు ఒక రెండు వేల ఎకరాలో మూడు వేల ఎకరాలో తీసుకొని కట్టుకొని ఉంటే ఇవాళ ఆ రైతులు కూడా వాళ్ళు సొంతంగా వాళ్ళకి నచ్చిన విధంగా వాళ్ళకి నచ్చిన రేటు కమ్ముకున్నాడు నీకు చేతగాని తనానికి ముప్పై
అని చెప్పి గావు కేకలు పెడుతూ ఇందులో రైతుల ముసుగులో మీలాంటి వాళ్ళు అందరూ కూడా చొరబడి రైతులు నిజమైన రైతులను బాధ పెట్టి ఇవాళ అమరావతి రైతులు ఆ పరిస్థితుల్లో పడ్డారంటే ఖచ్చితంగా చంద్రబాబు నాయుడే బాధ్యత మరొక వ్యక్తి కానే కాదు ఆ రోజునే చెప్పారు శ్రీకృష్ణ కమిటీ కానివ్వండి మరి శివరామకృష్ణ కమిటీ కానివ్వండి ఇక్కడ అనుకూలమైన ఏరియా కాదు కాబట్టి మీరు చేయొద్దని చెప్పానంటే ఆ కమిటీలన్నీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకొని వాళ్ళు ఏం చెప్తా నేను చేస్తాను కాబట్టి ఇవాళ అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ రాజధాని వికేంద్రీకరణ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ బాగుండాలని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కోరుకుంటా నువ్వు సొంత ఆస్తులు పెరగాలి ఎటు రాజకీయంగా నాకు భవిష్యత్తు లేదు కాబట్టి నా కుమారుడు ఆస్తులు నా ఆస్తులు పెరగాలని కోరుకుంటున్నావు అంటే ఎంత దుర్మార్గమైన వ్యక్తి నువ్వు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాబట్టి నిన్న నీ వాళ్ళు నీ గోండాడు నీ పెంపుడు కుక్కలు చేసిన దాడిలో పూర్తిగా నీదే భాగస్వామి నువ్వే భాగస్వామి కాబట్టి ఒక్క మాట చెప్తాను చంద్రబాబు నాయుడు గారు నీలాంటి మోసగారులు మోసగాళ్ళు ఎంత మంది వచ్చినా మా పాలనలో నువ్వు కదిపేది ఏం లేదు చిన్న ఏక పీకేది కూడా ఏం లేదు కాబట్టి నువ్వు దయచేసి పెద్ద వయసు అయింది హుందా తనం కాపాడుకో అది లేకపోతే అన్ని సర్దుకొని కూర్చోయి తప్ప ఇలాంటి దాడులకు ఇలాంటి బెదిరింపులకి భయపడే వ్యక్తులను కాదు కాబట్టి నువ్వు నేర్చుకోవాల్సిందల్లా ఒకటే పెద్ద రేపు నేర్చుకో పద్ధతి నేర్చుకో హుందాతనం నేర్చుకో కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా నువ్వు దాడులు ఆపకపోతే ఇంతకంటే భయంకరంగా ఉంటుంది మేము మాట్లాడడమే మాత్రమే చేశాం నీకు లాగే చేతలు తెగబడలేదు కాబట్టి మేము ఇంకా కూడా ఓర్పు సహనం చేత కానీ తనం అనుకోవద్దు మా నాయకుడు మాకేం చెప్పాడంటే ఎందుకంటే పది సంవత్సరాలు మా నాయకుడు కష్టాలు పడ్డాడు మా నాయకుడిని చూసి మేము నేర్చుకున్నదంటే ఎవరు పాపాన వాళ్ళు పోతారని మేము ఓర్చుకుంటా పోతాం అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి చేత కన్నా తనం లాగా కనబడతాం కాబట్టి నువ్వు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు సీఎంగా ఉన్నావు నలభై సంవత్సరాలు రాజకీయాల్లో ఉండవు నీదంతా దొడ్డిదారి తప్ప ఎక్కడా కూడా సక్రమ మార్గం లేదు ఇలాంటి వ్యక్తి నువ్వు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నావంటే చాలా అవమానకరం దురదృష్టం దౌర్భాగ్యం కాబట్టి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు బాగుండాలని కోరుకునే వ్యక్తి అయితే ఇవాళ నువ్వు ఇన్ని దుర్మార్గమైన హేయమైన చర్యలకి పాల్పడవు ఆ రోజున మరి